আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য আপনার ডেটের যে রেজিস্ট্রেশনটা করতে হয় যে প্রসিজার আছে সেটা তো প্রথম আপনি গুগলে যে ট্রাভেল ডক বিডি লিখে সার্চ করবেন করার পর আপনি এখানে যেটা আছে অ্যাপ্লাই ফর ইউএস ভিসা এখানে ক্লিক করবেন করে এখানে আপনি লগ ইন আর ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট দুটো অপশন আছে আপনার যদি অ্যাকাউন্ট আগে থাকে তখন আপনি লগ ইন করবেন আর যদি না থাকে তাহলে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট করলে এখানে একটা অপশন আসবে এই অপশনে এখানে আপনার ইমেল দিতে হবে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ডটা দুইবার দিতে হবে তো আমি এটা করে রেখেছি এটা তো আমি সব দিয়ে এখানে জাস্ট টিক চিহ্ন দিয়ে আমি এখানে সাবমিট করব সাবমিট করার পর দেখি কি হয় ওকে সাবমিট করার পর এরকম একটা আপনার একটা স্ক্রিন আসবে তো এখানে দেখেন এই ধরনের আসবে আপনার যেটা করতে হবে আপনি নিউ অ্যাপ্লিকেশনে যাবেন নিউ অ্যাপ্লিকেশনে যাওয়ার পর এখানে যে অপশনটা আছে যে ভিসা টাইপ আপনি মনে রাখবেন আপনারটা হচ্ছে নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা দিলাম এখানে লিখে দিয়েছে ইউর এনআইবি অ্যাপয়েন্টমেন্ট উইল বি সাবজেক্টেড টু ক্যান্সেলেশন ইফ ইউ ডো নট হ্যাভ এ কারেন্ট প্রপারলি এক্সিকিউটেড ডিএস ওয়ান সিক্সটি কমপ্লিটেড প্রায় টু স্কেডিউলিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট মানে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার আগে আপনার একটা ডিএস ওয়ান সিক্সটি ফর্ম কমপ্লিট করে রাখতে হবে তো আমি ক্লিক করলাম ওকে ওকে করে আমি দিব কন্টিনিউ কন্টিনিউ তারপরে এখানে আমার ক্যাটাগরি হচ্ছে এখানে স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটার্স ভিসা আমি এখানে ক্লিক করলাম করে এখানে কন্টিনিউ করব কন্টিনিউ করার পর এই অপশনটা আসছে এখন আপনার কোন ক্যাটাগরি আপনার এফ ওয়ান এফ টু এফ ওয়ান হচ্ছে যারা একাডেমিক আর এফ টু হচ্ছে আপনার স্পাউস চাইল্ড যারা আছে তারা তো আমি এখানে ক্লিক করব যেহেতু এটা এফ ওয়ান আমি এখানে এফ ওয়ান ক্লিক করবো এফ ওয়ান তারপর আমি যাচ্ছি কন্টিনিউতে এই যে এই অংশটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে অনেক ইনফরমেশন লাগবে তো এখানে আপনার কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস দেওয়া আছে এগুলো আপনি ঠিকভাবে পড়ে নেবেন সবগুলো তাহলে আপনার একটা ভালো নলেজ পারবে তো আপনি পড়ে আপনি আই অ্যাকসেপ্ট টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে ক্লিক করবেন তারপর হচ্ছে এই যে অংশগুলো এখানে কিছু অংশ অটোমেটিক পূরণ হয়ে আছে যেগুলো আমরা আগে দিয়েছিলাম সেখান থেকে তো আমি আপনাদেরকে এই ফর্মটা ফিল আপ করে তারপরে কোন জায়গায় কী কী দিতে হবে সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি তো আমি এই ফর্মটা ফিল আপ করেছি এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এখানে কি কি অংশ আছে এবং এগুলো আপনার কিভাবে পূরণ করতে হবে এখানে দেখেন সর্বপ্রথম হচ্ছে পাসপোর্ট নাম্বার তো একটা জিনিস মাথায় রাখবেন এটা কখনো ভুল করা যাবে না বার 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 চেক করে আপনি পাসপোর্ট নাম্বারটা দিবেন তারপর হচ্ছে পাসপোর্ট ইস্যুয়েন্স স্টেট যখন আপনার পাসপোর্টটা ইস্যু করা হয়েছে পাসপোর্ট ইস্যুয়েন্স প্লেস বাংলাদেশ আর আপনার পাসপোর্ট এক্সপাইরেশন ডেট তারপর হচ্ছে আপনার ডেট অফ বার্থ তারপর আপনার ন্যাশনালিটি তারপরের যে অংশটা এটা হচ্ছে আপনার ফার্স্ট নেম আপনার লাস্ট নেম তারপর হচ্ছে আপনার বাংলাদেশ কান্ট্রি অফ বার্থ তারপর হচ্ছে আপনার ডিএস ওয়ান সিক্সটি কনফার্মেশন তারপর ফোন নাম্বার তারপর হচ্ছে আপনার এই এই অংশগুলো আপনার যে ইমেল তারপর আপনার অ্যাড্রেস লাইন তারপর হচ্ছে আপনার সিটি তারপরে আপনার পোস্টাল কোড আর এখানে সেভিস নাম্বারটা আই টোয়েন্টিতে দেওয়া থাকে আই টোয়েন্টির ওপরে যে আছে এখানে হচ্ছে আপনার সেভিস নাম্বারটা থাকে এই জায়গায় আইটা হচ্ছে জিপ কোড থাকে এখানে তো এই দুইটা জিনিসই আপনার লাগবে তো আপনি জিপ কোডটা এখানে দিবেন দেওয়ার পর আপনি কন্টিনিউতে যাবেন আমি জাস্ট একটা জিনিস আরেকবার চেক করে নিচ্ছি এখানে তো আমি এখন যাব কন্টিনিউ কন্টিনিউতে যাওয়ার পর আছে আমি সেভ করে রাখি যেহেতু ওর ফাইল আমি করছি এই যে অংশটা আছে প্লিজ চেক সরি প্লিজ ক্লিক অ্যাড বাই নেম আপনার যখন এফ টু থাকবে মানে আপনার সাথে আপনার স্পাউস থাকবে আপনার ডিপেন্ডেন্ট থাকবে তখন এখানে অ্যাড বাই নেম হবে আর যদি না থাকে তখন হবে না অ্যাড বাই নেম হইলে এই যে একটু আগে আমরা যে ইনফরমেশনটা ফিল আপ করলাম ঠিক একইভাবে ওই অ্যাপ্লিকেন্টের টোটাল ইনফরমেশনটা এখানে দিতে হবে এভাবে আপনার চাইল্ড থাকলে বাচ্চারও আপনার সেই ইনফরমেশনটা এখানে দিতে হবে তো এই হচ্ছে আপনার এই অ্যাড বাই নেম আর যদি আপনার অ্যাড বাই নেম বা আপনার স্পাউস নাই তখন আপনি ডিরেক্ট এখানে কন্টিনিউতে যাবেন কন্টিনিউতে যাওয়ার পর আর ইউ এস সিটিজেন অর রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ অ্যান্ড কারেন্ট প্রেজেন্ট ইন বাংলাদেশ ইয়েস কিছু প্রশ্ন করবে এগুলো জাস্ট আপনাকে আনসার দিতে হবে আর ইউ আন্ডার ফোরটিন ইয়ার্স অফ এইচ নো তো এটা আন্দাজি করা যাবে না যে ইয়েস এস দিয়ে গেলাম একটু পরে তারপরে মাথায় দিতে হবে আর ইউ রিনিউ ইউর ভিসা নো কারণ আপনি মাত্র ফার্স্ট টাইম অ্যাপ্লাই করতেছেন হ্যাজ ইউ মোস্ট রিসেন্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ইন এনি ভিসা ক্লাস হ্যাজ বিন রিফিউজ নো যাদের রিফিউজ তারা ইয়েস দেবেন আর যদি যদি রিফিউজ না হয় ফার্স্ট টাইম তাহলে হবে নো তারপর আর ইউ অ্যাপ্লাইং ফর দ্য রিনিউয়াল অফ দ্য সেম ভিসা হুইচ ইজ ভ্যালিড অর এক্সপায়ার ইন দ্য লাস্ট ফোরটি এইট মান্থস
পিকআপ পিকআপ কোথায় করবেন ঢাকা থেকে সিলেট থেকেও করা যায় কিন্তু এটা আপনার টাকা দিতে হবে এক্সট্রা সময় লাগবে একটু বেশি আমরা ঢাকা দিব ঢাকা দিয়ে কন্টিনিউ এই যে এই অংশটা আসছে ইম্পর্টেন্ট নোট অন ভিসা ফি ভিসা ফি দা নন রিফান্ডেবেল অ্যান্ড অল তখন আমি কনফার্ম করব কনফার্ম করে আপনি যদি ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার করেন বি এফ টেন আই ডোন্ট নো এটা কীভাবে করে তো আমি ক্যাশ পেমেন্টে করব ইবিএল এর মাধ্যমে এখানে দেখেন বিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ যেটা কিছুদিন আগেও ষোলো হাজার আটশো ছিল সেম্বাসি এটা বাড়াই দিচ্ছে এখন একশো আশি ডলার করছে হোয়াট এভার ক্যাশ পেমেন্ট এখন এই যে হচ্ছে আপনার ডিপোজিট এই ডিপোজিট স্লিপটা কীভাবে ফিল আপ করবেন আমি এটাও দেখা দিই আপনাদেরকে আপনারা এখানে প্রথমে লিখবেন ডেট তারপর এখানে ভিসা অ্যাপ্লিকেন্টস নেম তারপর আপনার পাসপোর্ট নাম্বার তারপর এই যে বিশ হাজার তিনশো পঞ্চাশ এটা ইউনিভার্সে লিখবেন টোয়েন্টি টাকা অনলি তারপরে এখানে আপনি যে টাকাটা দিচ্ছেন কোন টাকার কত নোট আছে এটা লিখবেন এবং শেষে এখানে নেম অফ দ্য ডিপোজিটর যে ডিপোজিট করবে আপনি করলে আপনি আপনার বাবা করলে আপনার বাবু বা যেই করে সে ডেট অফ বার্থ যে ডিপোজিট করছে তার তার অ্যাড্রেস তারপরে সোর্স অফ ফান্ড বিজনেস জব যে কোনো একটা দেন এটা নিয়ে এত প্যারা নেই সমস্যা নেই সিগনেচার অফ দ্য ডিপোজিটর শেষ এটাকে আপনি সেভ করবেন আমি এটাকে সেভ করে রাখছি তো এই হচ্ছে এটা যখন আপনি দিবেন আপনার টাকাটা জমা দেওয়ার পরে এটা এই ট্রাভেল ডকে আপডেট হয়ে যাবে ডেট তারপরে সেখান থেকে ডেট নিতে হবে তো ডেট কীভাবে নিতে হয় সেটা আমি আপনাদেরকে চেষ্টা করব অন্য আরেকটা ভিডিওতে দেখানোর জন্য তো আজকের ভিডিওটা এখান পর্যন্তই যাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে বা ইম্পর্টেন্ট মনে করেছেন তারা অবশ্যই এটা শেয়ার করবেন বেশি মানুষের সাথে তাহলে আমার কাজ করতে ভালো লাগবে